。欢迎三个，先坐下面的烧饼，有五香，有麻辣，有葱花，有豆沙的，给我拿一个，拿一个是吧？来，一个烧饼，来，你拿好。啊、嗯，老公救我，锦州温泉酒店。哥哥，怎么是你们？我老婆呢？这不远，在天边，近在眼前。我们几位公主当你老婆，莫非你还不满意？我老婆的手机怎么会在你们这儿？我们三位一国公主虽说武力比不上您这位楚门门主，可是派手下人顺走你妻子的手机，还是易如反掌。你放心。你妻子没事过。嗯，楚先生，我们多次请您，您都不来，我们三姐妹只好略施小计，为表歉意，今日我们愿与您在这池中共浴，您看何好？楚、啊、先生。你这才刚来，怎么就想走了呀？是啊，我们好不容易把你请来，怎么舍得放你走的？除非你娶我们。与三位公主共浴，我楚凡求之不得，我怎么舍得走？楚凡，你终于开窍了吗？但是总得让我把衣服脱了吧？那我们帮你脱吧，帮你脱。我帮你，放开我姐夫！放开我姐夫！啊！姐夫，我们走。走。混蛋，敢抢我老公！我看你往哪里走！放开我们夫君！抢我男人，拿命来！如果你们不怕被别人看光身子的话，那就光着屁股来追我吧。喂，你卑鄙小人，光我们衣服，有本事来追呀！陈哥，我们走。你你混蛋！三位公主，我已经结婚成家了，并且我很爱我的老婆，所以我是不会跟你们和亲的。你们呢，还是尽早回国吧。走。无耻！我们是不会善罢甘休的。玩的还挺花，换这么多衣服。你好，麻烦半个小时之后再把这些衣服给你们的三个小姐送过去。好的，先生。谢谢。居然还有三个，这么猛，不知道跟他是什么感觉。姐夫，你带着依旧这般驰骋友好，怪不得我姐喜欢你这么多年。你这鬼丫头，别乱喊姐夫了。你姐都跪为大夏女皇了，你看看你，一天没个正形的。说吧，这次又来干嘛来了？该说的电话里不是都已经说过了吗？楚凡哥哥，我姐让我给你道个歉。当年你带领楚门保家卫国，是我父亲听信谗言，逼你解散楚门。现在我姐姐已登帝位，这些年欠你的，她都会补偿。没什么委屈的，功名利禄于我而言本身就是身外之物。你姐非要补偿的话，那就按照我电话里说的那样，补给我妻子林诗音吧。我来之前，我姐已经按照你的要求封她为江东王，赏金万亿，册封的文书已经送到她的住处，并且要在锦州为她举办册封大典。不过姐夫，你真的要将这无上荣光让给一个卑微比肩的市井女人？灵儿，诗音是我的妻子，你不得无礼。哼，明明是我姐爱你更深，可你眼里却全是别人。我已经结婚成家了，我现在。只想陪着我的妻子共度余生，回去吧，告诉你姐，忘了，她值得更好的关心。可是楚凡哥哥，你知道我姐对你的心？灵儿，别说，我现在就是个街边卖烧饼的，我跟她早就不是一个世界的人
不说了，明天我妈过生日，我妻子那边也会过来庆生的，我得尽早回去准备。走了。可我的处分，妻子妻子全是你妻子，我倒要看看究竟是什么样的女人，让你如此迷恋。唐小姐，我们是江东省四方镇守将军，听闻您找到我们门主了。当年楚门解散后，门主杳无音讯。我等楚门旧铺，做梦都想再见门主一面了。消息倒是挺灵通啊，你们想见楚凡哥哥可以，但以后不许喊我唐小姐，要喊我小门主夫人。怎么不乐意？不算了。小门主夫人。楚凡哥哥就在江东省锦州市楚阳镇，今日是楚凡哥哥母亲寿辰，你们也别空手去呀、啊。放头子了，嗯，你看今天来的人还真不少，就是嘛，邻里乡亲都来了。是呀、啊，桌子吃好了，谢谢。爸，妈，我是说家宴嘛，怎么请了这么多客人？你结婚这么多年了，啊、儿媳妇也是第一次上门，邻里乡亲啊都想来看一看。是呀、啊，好。十一，你们来了，呃，快带妈和弟弟入座。来，这位就是楚家的儿媳妇啊，还真漂亮。听说呢，孩子上一次的企业家，才貌双全，这楚家也真是娶了个好儿媳啊。好什么呀？这看着也没多好看啊，这还不如哎，我年轻时候漂亮呢。<笑>就是的，那楚家的穷酸呀，儿子是个小贩。能娶到什么好人家的姑娘，还什么美女呀、总裁呀？我看，哼，纯粹是骗人的啊！师爷，一路辛苦，走，跟妈入座。滚开！哪来的糟老婆子，动我们师爷的手？这这啥情况？这怎么还把书生给打了？这儿媳妇是真的来给婆婆过婚宴的吗？哎呦，这儿媳妇带人把婆婆打了一顿，叫我说嘛，好人家的姑娘能嫁给一个卖烧饼的。哎呦，活该！这谁让老楚家在这炫耀呢？哎呀，这下丢人可丢大了。就是，我想问你敢打我妈？哦，她是你妈呀，难怪跟你长得一样，一脸穷酸相。小凡，没事儿，妈没事儿。这都是误会，别把事弄大了，让别人看咱们笑话。哼，你这个废物还想跟我动手，真是不知所。本小姐可是诗音的闺蜜，郭氏集团的长公主，江东四少之首郭仁杰那是我哥。本小姐身份尊贵，岂是你惹得起的？诗音，别有用，赶紧通知他吧。楚凡，我们离婚吧。啊、这，师爷，你你什么意思？爷，你怕什么？说呀。我，师爷，你快说呀！你马上就成江东女王了，受万亿封赏，还怕这个街边卖烧饼的妇女追婿不成？江东女王。万一封赏，没错，就在今天早上，我闺蜜诗音在我哥的帮助下得大夏女王赏识，封江东王，执掌一省，赏金万亿。而你，不过区区一个卖烧饼的废物，你若是有点自知之明，就不要再纠缠了。所以诗音，你也是这么想？难道我们五年的情谊，抵不上这一身的功名？楚凡，对不起，我只是。想要更好的生活，而且我不想被人瞧不起，也不想被人嘲笑，说我堂堂江东女王的丈夫，只是一个街边卖烧饼的小丑啊！所以你签字吧，你和我之间，已经不是一个世界里的人了。好一个江东女王，好一个街边小丑！林诗音，这才是你真正的想法。但你又可知，你那所谓的江东女王到底是因谁所赐？你那万亿封赏究竟是因谁所得
，都是因为我。住口！恩凡，你现在不觉得你说这些话很幼稚、很可笑吗？你就是一个街边卖烧饼的，你拿什么帮我拿到女帝的赏封？那是因为我的才华和能力，再加上过上父亲的大力推举，才能得到这一切。儿媳妇，千错万错，都是我儿子的错，别生气，我现在就让他给你道歉。你有什么不满的，我都让他改，我打他都行，只要你跟他不离婚，咱们还是一家人，有话好好说啊。行了。没什么好说的了，五年了，我们请他过来。妈，你没事吧？啊，啊，没事，儿子，你别管我，你赶紧去给你老婆道歉，你们千万不能离婚，知道吗？去。是因为我妈的腰刚动完手术，你不是不知道，你羞辱我可以，但你不该伤害我。我不是有意的。够了，到此为止吧。今日我父母皆在，四方宾客皆在，我请诸位为我做个见证。五年情谊就此断绝，两性姻缘从此斩断。他林诗音从今日起就不再是我楚凡之妻，古林两家恩断义绝。我楚凡，凶器，儿子，儿子，你不能这样啊！你不能这样，不要羞辱我。林诗音，我保证，今日我楚家所受屈辱，我必让你林家百倍偿还。楚凡这穷小子还挺会说大话。嗯，这人家什么身份？还敢羞辱人家？就是这寿宴上。啊！自己的儿子被一个女人抛弃了，这以后老楚一家人走在路上，恐怕连头都抬不起来了。楚<笑>凡，你一个废物赘婿，你脸皮够厚的呀！明明是我女儿不要你了，你还敢休妻？你哪有脸说这话？就是一家子的废物穷鬼，也敢口出狂言？啊、你！你敢打我？打你怎么了？啊！刚才你打我妈没打你，是看在林诗音的面子上。现在我已经休妻了，你再敢出言羞辱我的父母，我让你命丧于死！你个卖烧饼的废物，你疯了吧？我乃国史集团的长公主，强盗女王的闺蜜，你你真是狗胆包天！狗胆包天的是你吗？是谁在口出狂言？这表，最新款的理查德·米勒，工价八百万。哎，还有他副耳环，格拉夫出品的天使之泪，工价一千五百万，我想都不敢想。这妹子气质脱俗，容颜绝色，连我姐在她面前都黯然失色。这小镇还有这种绝色美女？灵儿，你怎么来了？楚凡哥哥，今天是咱妈寿辰，我哪里有不来给咱妈祝寿的道理呢？楚家这么一副穷酸样，竟然能生出这么雍容华贵的女儿。姐，这废物还有妹妹，我怎么没听说过？我也没有听说过她有妹妹。哼，肯定是这个废物请来的演员。我是楚凡哥哥的小夫人啊，啊，小夫人，不知廉耻。妈，生日快乐。妈，生日快乐！这是大夏凤镯，天价只此一只，无价之宝。这是我姐特意挑给您的。无价之宝？这这假的吧？大夏凤镯乃皇室至宝，历代只有大夏国母才有资格佩戴呀、啊。皇室至宝，地位象征，这怎么可能在这个女人手上？很简单呀，因为这东西，定是我家的。<笑>胡说八道！你家的？你以为你是谁呀、啊？大夏女帝吗？女帝是我姐，你猜我是谁？你说什么？你是女帝的妹妹？不错，我就是当今大夏的长公主唐古灵。<笑>大夏公主、哎，怎么会来这种破地方？你简直是在胡说八道！大夏长公主怎么会做人巧夫人？卑微小民，见识浅薄，跟你们争论简直就是浪费时间，懒得理。<笑>啊、孩子，你是认错人了吧？你不是楚凡哥哥的母亲吗？啊、哦，那就错不了。妈
，我想嫁给楚凡哥哥，做他的小夫人，您同意吗？我儿子的小夫人？嗯，我姐姐呢是楚凡哥哥未过门的大夫人。以前呢，楚凡哥哥是有婚约的，而今楚凡哥哥离婚了。终于可以光明正大的迎娶我和姐姐过门了。好了，臭丫头，别胡闹。还有啊，把这个拿回去，还给你姐。大夏凤卓乃是大夏国母的专属圣物，我妈是个普通老百姓，她待一不合礼数，二不合规矩。万一让大长官知道了，你姐必遭非议。赶紧拿回去，还给你姐。哼，谁说不合理知道？哎，你楚凡哥哥，我姐这些年一直在帝都等你回去娶她。我来之前，我姐已经嘱咐过我了。说楚凡哥哥的妈妈就是他的妈妈，就是大夏的伯母。楚妈妈受得起这大夏凤卓。玉儿她，这要是何苦呢？好你个楚凡呀！我林家想你五年，你背着我女儿和外面这个贱女人有一腿，是喂不出的白眼狼，死不要脸！住口！楚凡哥哥于国有功，于民有恩。容不得你侮辱，就他还于国有功，不过就是一个卖烧饼的废物。你再敢说一句！再说一句，我再说十句。我郭氏集团的千金，女帝亲封江东女王诗音的闺蜜，怎么，你还想打我不成？你这一巴掌打你狗眼看人，你真敢打我？这一巴掌打你满口污言，疯了！你你这一巴掌打你侮辱我姐夫，你你完了！等我哥来了，要做黑死！楚凡，你别太过分了，不就是离婚吗？我们好聚好散不好吗？你何必勾结一个外人来报复我们，甚至编造出公主这种谎言？我本以为你虽然没有什么成就，但至少本性是善良的。可是我没想到，是我看错你了。你就是一个自私虚伪的人。我自私，我虚伪，好，很好。原来是我最好的闺女，你们打她却打得那么狠。我命令你，现在马上给他道歉。对，你必须给我道歉。你们一群卑微小民，对我姐夫出言不逊，没杀他就是我手下留情了，还让我姐夫给他道歉。你们配？那要是再加上我呢？那加上我呢？郭少爷。你总算来了，哥，你可算来了！你要是再不来，我就要被他们欺负死了。还有那个贱女人，她竟然动手打我，哥！没事了，哥给你出气。师<笑>爷，你没事吧？林姐，我没事。那就好。哦，对了，给你介绍个朋友，这位是欧国王子，加勒王子，是我在欧国留学的时候认识。这两天和他姐姐正在江东考察。你好，江乐王子。你好，林小姐。听说你要登临江东女王，提前恭喜吧。林师爷，你跟我离婚的真正原因，是因为他吧？是又怎样？人间可以帮我登顶江东，也可以给我万亿封赏。而你呢？你能给我什么？我说了，那万亿封赏是因为我，他做了什么东西能得到女王的赏赐？少在，人间是我的恩人，我不允许这么冒犯他。命令你立刻给人间道歉。命令。之前我对你言听计从，是因为你是我的老婆。现在你我恩断义绝，你有什么资格命令？谁呀、啊？跟这个废物多说什么话呀？阿水，把他腿打断，让他跪下道歉。至于打我妹妹的那个小丫头，把他脸毁了吧！楚凡哥哥，这一群卑鄙小民，还不配您亲自动手？好大的口气！等会儿这个废物跪地求饶，你容颜尽毁。我看你还敢不敢大言不惭！差不多该到了。谁到了？给你们收尸的人吗？给你们收尸的。你四方镇守到。南泉镇守使赵林渊，宋泰山不老松，祝楚老夫人万寿无疆。锦州镇守使祝景荣，送极品金丝楠木寿匾。祝楚夫人长命百岁！江海镇守使林永红送千军将士，永驻楚家，保护楚夫人，永享天伦。六泉镇守使周万林送千年南山虎，祝楚夫人喜乐无忧。我等公公祝楚老夫人生辰快乐。
四方镇守使泰山不老松，一品金丝木，千钧玉柱，这怎有可能？你到底是谁？为何能调动四方镇守使？我告诉过你了，我是楚凡哥哥的小夫人，雨帝的妹妹，大夏的长公主唐古林。你是大夏公主？你还在这儿胡说八道？雨帝妹妹，大夏公主啊！那是何等尊贵的人呀、啊，岂会来这穷乡僻壤里，像一个窝囊废倒贴？就是，你当我们是什么贼？你说什么我们都信。楚凡，找演员冒充公主，说可是的自罪。这个小丫头要是大夏公主的话，那我还是楚门之主呢。住、啊、还要、哎、你，楚门之主，真身在眼前，混账，岂敢妄言！三类院门主，楚门旧部赵林渊，祝锦荣，林永红，祝万玲，代拜门主。楚门门主，这老楚家这窝囊废儿子，竟是楚门门主！我的天哪，你说的这是真的？这这咋咋咋能可能呢？我呢？我倒在外面叫门主夫人。这还差不多。心意我领了，你们先出去吧。等我处理完家事再见你们。是。怎样？你们这些市井小民，可还敢让我楚凡哥哥道歉？我，这这，他他真的是楚门门主？不然呢？我若不是楚门门主，何来的四方镇守跪拜？你女儿又何来的万亿恩赐？不可能，他怎么可能是当年威震天下的楚门之主？哎呀，老爹呀，我这都干的什么事啊？师爷，师爷，把这离婚协议撕了，总不能离婚。楚门门主，这这怎么可能？你为什么不早告诉我？如果你早告诉我，我林氏集团早就一步登天，而我也早已是人上人了。早点说，你会信？你若所言属实，我为什么不信？好，那我问你啊，刚才我说你那万亿封赏是因我而得，你信了吗？我说你那女王恩赐是因我而赐，你信了吗？我说他官人杰与我相比，他蝼蚁不如，你又信了吗？哎呦，好女婿呀、啊，这都是误会，都是误会嘛！啊，哎呀，夫妻之间，床尾吵架，床头和啊，闹点矛盾是正常的。嗯，我们哎给你道歉，咱们还是一家人嘛！啊，不必了。或许我更应该感谢这次封赏，让我看清了很多东西。林师爷，我之前娶你，是看中了你的善良和单纯。可现在，你的眼里只有权势和利益，道义不同，又何必同心？演得好呀，小子！要不是我父亲曾经也是楚门的高层，今天怕是我也要让你骗了。顾少爷，你这是什么意思？难道他在骗我们？不错，我父亲曾是楚门高层，我问过我父亲。当年楚门解散以后，楚门之主就卸甲归田，不问世事。若这个臭小子是楚门之主的话，哼，我父亲怎会不知？说的对，我姐他们便选楚门之主多年，同样是杳无音信。像这等传奇的人物，怎会出现在这穷乡僻壤？那那四方镇守使？什么四方镇守使？我看就是这唐小姐。请来的演员吧？什么？<笑>幸亏有郭少爷和江老王子提醒，不然我就被这个废物给骗了。也是啊，楚门门主那是何等的人物，能配上他的只有当今的女帝。他怎么能看上我家诗音呢？更不可能在街边卖烧饼。好啊，你这个王八蛋，为了纠缠我姐，你还真敢编，姐。我们都被他给骗了。哼，你竟然说我请演员，我用得着请演员吗？难道不是吗？我贵为欧国王子，见过的显贵众多，哪一个不是气质尊贵？哪像他们那几个，见人就跪。他们是演员，那我们呢？姐姐，姐姐，加勒王子喊他姐姐，莫非她就是欧国大公主？哎。哎，十一，他们呀，肯定是来恭喜你登王位的。走，我们也去迎接一下。哎哎，姐，您怎么来了？
过你这样东西。我让你在酒店好好待着，谁让你跑出来的？净给我惹事儿！这要是耽误了你姐我的终身大事，我打断你的腿！啊，姐，呃呃，我我错了，还不滚开！你好，您就是楚凡的母亲吧？呃，听说您今天过寿，这是我们欧国的夜明珠，请您笑纳，祝您生日快乐。呃、伯母好、啊，这是我西域国国宝，孔雀王冠，与您甚是般配，还希望您以后在您儿子面前多说点我的好听的呀。伯母，是我写国国画，价值连城，一点心意，祝你长命百岁。我说你们几个是来搞笑的吧？祝寿也能祝错人，我楚凡哥哥的母亲，哎这，哎，给我了，就是我的，松手！夏殿殿行不行？是给你的吗？你，伯母，让您见笑了，这寿礼都是您的，祝您生日快乐。哎呀妈！九月公主，心意我们领了，但是我们非亲非故的，如此厚礼我们受不起。你们还是带回去。你收了唐武林那个小妖精的礼物，凭什么不收我们的？就是啊，楚凡，我们不远万里的给你母亲过来过寿，你别不识好歹。武林是我的妹妹，你们不是。楚凡，你知道我们的心意，你当真一点机会都不给我们？九月公主，抱歉了，不是我不领情，而是你们的这份情谊受不起。你，楚凡，你三番两次拒绝我们，难道我们三位公主还比不上你们的平民妻子？与世无关，三位公主的厚爱，我楚凡无福消受。好，你的楚凡，你别后悔。我们走。你还傻看着干什么？还不跟我走？啊啊啊、哥，这到底怎么回事啊？难道那三位真的是一国公主吗？他呀，就是个只会哄女孩子的小白脸而已。当年诗音也是被他的花言巧语骗了。对，依我看啊，那三位公主也是被这个废物啊给哄骗了。哼！哎呀，没想到啊，楚凡这个蠢货，刚才又把那三位公主给得罪了，到手的机缘啊都没有把握住啊！妈呀，就是个白痴！你们说有没有可能是我的本事和能力令他们折服，他们才倒追我？够了，楚凡。你说这些大话，骗得了别人，你骗不了我。你什么样子，我最清楚不过。你只不过是一个会耍嘴皮的废物罢了。真对你太失望了。现在看来，跟你离婚，才是我做过最无情的选择。唐小姐，我不知你是何身份，但我看你谈吐不凡，容颜绝色，想必是大户人家的小姐，何必自降身份，跟这种人走这么近？他配不上你，你应该离他远点。你算个什么东西？有眼无珠，见识短薄，也配对我指手画脚？你，唐小姐，话可不能这么说。在我的服侍下，诗音即将荣登王座，难道这样的身份还入不了你的法眼？一群白痴！你，楚凡哥哥，到现在了，你还执意要将属于你的封赏给这个女人？不要再跟这些蠢货废话了。册封大典马上开始，咱们赶紧走。楚凡，从今以后，你我地位不等，身份不同，以后不要再出现我面前了。林诗音，你我结婚五年，纵使我说千百句，你一句不信，而他人的几句胡言乱语，你却深信不疑。好，既然你认为你所有的荣耀繁华都与我无关，既然你认为你那女帝册封是因他所赐，那我就如你所愿。灵儿，回去告诉你姐，取消所有对林诗音的转赠。我楚凡，愿受你的册封，亲登王座。楚凡哥哥，你终于开窍了！我现在就把这个消息告诉我姐，我相信我姐知道了这个消息，也必将会万分激动。眼，眼当的真相啊！就是，你不过是一个街边卖烧饼的废物，这等尘埃蝼蚁般的小人物，女帝会看得上你？行了，师爷，何必再跟这种人浪费时间呢？等你亲登王座，他们。都得跪在你脚下，跪地臣服。你刚才不是说你要亲登王位？好，我等着你。我希望你说话算数，不要让我再瞧不起你。还有你，唐武林小姐，你不是瞧不起我吗？册封大典也欢迎你来。
到时候我会让你知道谁才是皓月明星，谁又是微臣奴役。放心，我们会去的。走。哟，我说小凡他妈，哎呀，你这生日好大的阵仗啊！又有四大镇守，又有楚门之主的，哎呦，挺贵的吧？不过有啥用啊？被人当众拆穿，再演戏，这丢人丢大了吧？<笑>就是的。<笑>这演的再好，那也是猪鼻子插大葱装相。<笑>谁说我们是演的？我是认真的。只要楚凡哥哥的父母同意，今晚我就能和我姐姐跟楚凡哥哥成婚。哎，这真不知羞耻、就是！楚凡哥哥，武林要当小门主夫人的。这就是一国之主女帝的妹妹吗？这臭丫头，真闹的没办法。诸位叔伯婶婶，今日出现了一些小插曲，真是抱歉了。这宴会怕是无法进行了，待他日，我楚家一定补上。谢谢。奇了怪了，你还没我儿子长得帅，刚才那个傅姑娘究竟看上你什么了？你住嘴！我儿子一表人才，受女孩子喜欢，天经地义。倒是你儿子。好吃懒做，长相丑陋，三十好几了，连个媳妇儿都没有，一个老光棍儿，你拿什么跟我儿子相比？还有你，我吓得那老母鸡，哎，你自己生不出来儿子，你还见不别人家儿子好？我警告你，以后你再敢说我儿子一句坏话，我就砸了你家的锅，你们俩立刻滚出我家！什么东西？怎么没见过你妈发飙呀？妈，爸，你们先进去休息吧，我还有事要处理一下。门主，当年您受奸人诬陷，被逼解散楚门，而今唐韵小姐执掌大夏，为您沉冤昭雪，时机已经成熟，您该出山了。我们此来锦州，一为老夫人祝寿，二为请盟主出山。筹借楚门，是啊，门主，北京战事又起，大夏军队节节败退，这夏国之大，唯有你能号令四方群雄，草坪敌寇，庇护大夏，长治久安呐、啊！门主，出山吧！这些年，我楚门旧部无时无刻都在等待您的归来，如若不答应，我等便跪死在这里。想当年。我带领楚门为国征战，却使十万宗师，鬼使只剩三万伤残，八大护法战死了四位，楚门三千神位十不存一。可结果呢？我楚门被迫解散，三万将士被分散于九州三十八省，而我，我这个楚门门主。被勒令卸甲归乡，此生禁止踏入帝京一步。我楚凡不在乎什么功名，可我为我那些楚门的兄弟们不值。门主，昔日我等都是被奸贼所害，现在唐小姐登儿为帝，我等楚门旧部接受封赏重用。以唐小姐对您的心意，我们坚信她日后绝不会让盟主有半分委屈。是啊，门主，唐小姐刚刚登基不久，不够留言给你封赏，洗刷冤屈。若你不出手，恐怕他皇位不稳呐。萧小之辈也非让月儿皇位不稳。你们说的对，我楚门销声匿迹这么多年，也是时候该重现于世了。不为别的，只为帮一帮那傻丫头。门主，这么说，您答应出山了？以我的名义传令下去。三日之后，于江东锦州召开楚门大会，凡日月所召，江河所及，只要楚门旧部，皆应一召三会。是。此去全台招旧部，惊奇十万，整颜夺光。这次我一定要扫尽北境之地，给月儿一个锦绣盛世。五年了，我楚门旧部终于等到了这一天，我楚门终于可以重见天日了。江海镇守使林永红，恭迎门主归位。我等恭迎门主归位。现在说这些还太早，好好准备三日之后的楚门大会
，到时我会昭告天下，正式归位。是。对了，门主，来之前，江东省总督陈九州托我送上拜帖，他想拜见你。陈九州，这个名字怎么这么熟啊？门主，当年你率兵征战北境之时，他是您的司机，后来因为违反了门规，被逐出了楚门。这次的册封大典，据说就是由他主持。哦，小九啊，没想到这么多年，他竟然爬上这么高的位置，一省总督。那他现在的地位比你们四个都高了吧？那又如何？他陈九州再厉害，想见门主您，还不得我们引荐啊？门主，除了陈九州之外，江东三大豪门家主也请求我们代为引荐，想拜见您。看他们的意思。是想加入楚门，成为我楚门子弟，受盟主庇护。我没那么多时间专门见他们，回去告诉他们，若真心归附，就来册封大典上找我，我会亲自出席大典，接受女帝册封，亲登王位。是，好了，去准备各自的事情吧，我也该准备赴宴了。是。是姐，告诉你一个好消息，楚凡哥哥他改变心意了，他愿意接受你的封赏，亲登王位。这个家伙呀，也算是开窍了。那好吧，册封文件作废，我要重新拟定册封文件，由青龙卫亲自送往江东，由你亲口宣读。忽悠姐姐念安危的青龙卫亲自护送，再由我这个大夏长公主亲自宣读，这级别怕不是有点高了吧？按照惯例来说呢，应该是省总督陈九州来宣读。陈九州，他也配？看来小凡哥哥在姐姐心中的地位还是那么高。好了，臭丫头，闲话少说。册封大典结束之后，你立刻赶回帝都。他已经有了自己的生活，你不许再打扰到他的家庭。姐姐，我正要说，还有一件更大的好事儿，楚凡哥哥他离婚了。什么？他？他真的离婚了，姐是真的，离婚协议都签了。启禀女帝，属下查到欧阁公主、西域公主、雪国公主正在秘密赶往江东。难道他们也知道他离婚了？小雷，给我备专机，我要亲自前往江东。国主，三思啊！而今北境危急，数十万将士被困，生命危在旦夕。如此时刻，你若擅离帝都，必将遭受非议。是啊，姐姐，你身系家国重任，非比寻常。你放心，我一定会看好楚凡哥哥，会再有人把他给抢走。武林，江东的事情就麻烦你了，务必帮我照顾好他。放心吧，姐姐，我一定看好姐夫。你快点重新拟定册封文件吧。好。长公主，我等受国主命令前来护送文件。嗯，随我去锦州参加册封大典。来呗，姐，你看到没有？那便是江东的王座。等一会儿，陈总督亲自将亲自为您册封，您便能荣登王座。到时候，咱们林家便可以真正的成为江东的权势之巅了。对呀，哼。师爷，这是老天爷呀给我们林家的恩赐啊！一起，我林家也将荣登江东的豪门之列。这不是任何人的馈赠，而是我靠我自己的本事争取来的。这么些年，我凭借我自己的努力与才华，配得上今夜的封赏。师爷，我哥叫你过去。他要介绍几个朋友给你认识。我姐马上就要荣登王位了，在这江东之地，还有谁配得上？让我姐亲自结识。那三位啊，是江东三大世家的少爷，江许禄三家传承江东数百年，垄断江东的金融、地产、医疗等重要产业。师爷，你以后若是想坐稳这江东王的位置，怕是以后。少不了需要他们帮助的地方。文文说的对，那我们过去吧。哥，霍少爷、江少爷、许少爷
，陆少爷，你们好。林小姐吧，恭喜啊，受女帝封赏，这前途无限呢。林小姐才貌双全，真是巾帼不让须眉啊！确实啊，跟郭少爷般配的很啊啊！<笑>师爷，今晚的册封大典我都已经安排好了，外面全是我。要是那个废物敢来捣乱的话，我一定不会让他活着离开。哥，你就放心好了，楚凡窝囊废一个，也就是在他家里的时候，他敢冲我大声叫。今天我就是借他十个胆，他也不敢来这放肆。是吗？他楚凡，是吗？楚凡，我靠！这个废物他竟然真敢来！你终究还是来了，就你一个人来的吗？先前打我那个小贱人呢？让他出来受死啊！来这儿，我一人足矣。单刀赴会有魄力。不过你就不怕有来无回？我要想走，这世上没人能拦得住我。倒是你，再惹我，我不介意让你血溅当场。现在给我滚！楚凡，你放肆！到现在了，你都看不清局势吗？这里到处都是郭少爷的兄弟朋友，甚至外面有上百号保镖，你一个人还敢在这里大胆妄为？那又怎样？我一人顶得上千百人。你，师爷。跟这种废物就不要再废话了，我立马让人解决了他，免得惊扰了你的册封大典。楚凡，你赶紧离开这里，这里没有你的位置。谁说这儿没我的位置？我说了，这册封大典是为我而开，这江东王座是为我而设，这里便是我的位置。好家伙，这是要上天呐！这人谁啊？这么狂！王位也敢做？莫非是帝都哪个贵族家的少爷？屁个少爷，就是一个乡下出身的穷光蛋吧？被世英逐出家门后死缠烂打，又来纠缠。楚凡，你已经触及到我的底线了，我给你三秒钟，立刻从我的王位上下来。你错了，这是我的王位。今夜君临江东的人是我。小子，你以为你坐到这王位上就是江东王了？没有人册封，哪怕就算你坐到这王位上。终究是个小丑而已。等会儿，等陈总督到了，看到你亵渎王位，定会取你性命。你是说陈九州吗？哪怕是要让你失望，他见我也只会跪地而拜。你就连陈总督你都敢辱，疯子！你这个疯子！师爷，你还管他干嘛呀？他要死就让他死好了我已被楚门逐出近十年，今日又再次见到主人吗？楚凡，你当真赖着不走吗？我楚凡是走是留，还轮不到你在这指手画脚。楚凡，我知道你还爱我，我抛弃了你，你便恼羞成怒，跑过来报复我，纠缠我，我们好聚好散不好吗？现在这个样子，只会让我对你更加厌恶。报复你，纠缠，林诗音啊，林诗音。你未必把你看得太高，把我想得太渺小。你只知道那郭仁杰尊贵威严不可招惹，你又岂知我楚凡也曾屹立全天，一手遮天？林小姐，跟这种白痴何必废话？打断腿扔出去就是。少爷有何指示？废了他，就两个，那对付我还是不够。好小子，够狂。那再加上我许家呢？依旧不够是吗？那再加上我陆家呢？废物加在一起，还是废！你他妈找死是吧？都给我上！宰了他！住手！不给我住手！他就是陈九州，江东总督，武道之首，这便是掌管三千武者、十万雄兵的陈九州，陈总督吧？陈总督来了，这个废物完了，他死定了！郭家郭仁杰，恭迎陈总督。我等恭迎陈伯伯莅临。陈总督已到，你还要执迷不悟到什么时候？执迷不悟的是你。我说了，今夜我将亲登王座。楚凡，我本想着你我夫妻一场，我不介意动用我江东女王的身份救你一命，可我没想到你如此的无药可救。此刻起
，你的所作所为，是生是死，都与我毫无关系。你亵渎王位，就等着陈总督取你性命吧。生死？你问问他，他敢不敢取我性命？你怎么不敢问？那我来帮你问。陈九州，刚才满堂宾客说你见我亵渎王座，立委取我性命，现在我问你，我这条命。你陈九州敢不敢来取？楚凡，你干什么？你疯了吗？天下居然还有这种脑子！陈总督，晚辈正要向您汇报此事。这个废物本是街边卖烧饼的一个贱民，被师因扫地出门以后，心怀怨恨，跑到这册封大典现场来闹事。晚辈正准备狠狠的教训他。哈，哎，混账东西！陈伯伯，误会您的是这个废物。你打杰克干什么呀？嗯。放肆！定是这废物惹怒了陈伯伯你，我这就命人将他给宰了，请你下来。给我住嘴！还有你，你也给我滚开！废徒陈九州，拜见楚先生！拜见楚先生！楚先生！不可能！绝对不可能！林诗音，现在陈九州正在这，你大可以问问他，我的命他敢不敢来取？楚先生玩笑，您就是见过一百个胆，我也断然不敢动楚先生丝毫。反倒是你们，谁见过的胆子敢对楚先生不敬？你们是想死不成？陈总督，你好大的官威啊！但可惜，就凭你还不配威胁我。我父亲曾经是楚门高层，与楚门门主也有过宿命之缘。我爷爷更是国之重臣，即便是女帝也说得上话。想要我死，你还不配！我去，我早知道郭少爷背井通天，但没想到郭家竟然这么厉害，难怪能帮我姐完成女帝册封。师爷，这么好的金龟婿，你可要给我把握住了啊！陈总督，之前我敬你是长辈。既然你不识抬举，也别怪我不给你面子。今夜我郭家要对付什么人，你陈九州拦不住我说的。哼，口气倒了些，但是在这江东地界，还没我陈九州保不住的人。那再加上我们三大世家呢、啊？你以为你是江东总督，你就做到了江东的主了？居然为了这个废物，敢打我们！说的对。我们三大世家在江东，素代经营，根基深厚。若不是我们三大世家支持，你又岂能稳坐江东总督之位？报复楚先生，没杀你，已经是给你们父亲留颜面。看样子，陈总督是执意要保那个废物了。你可想好了，你当真要与帝都郭家、江东三大世家为敌？莫说是你们区区几个小辈，便是你们父亲在此，也动不了楚先生丝毫。好，好，好。陈九州，这些话我会原样转告我父亲，到时候我看你如何自处。不过你保得了他一时，你保得了他一世吗？今夜我以江东陆家长子身份昭告全省：凡江东地界，所有医院、诊所、病房，狗都能进，唯独他楚凡不可踏入半步。陆家垄断全省医疗市场。这个废物让陆家给封杀了，从今往后求医无路，问药无门，他死定了。我江河在此代表江家，昭告全省：凡江东所属银行、信托、证券、保险等一切实体金融，这个姓楚的一概封禁。江东许家长子许渊也在此昭告全省：今日起，凡江东所属之地。所有酒店、地产、商超将禁止此人及亲友涉足一步。怎么样，傻眼了吧？你有陈九州的庇护又怎么样？他保得了你的命，却保不了你的衣食住行。如今三大世家对你联合封杀，在这江东将再无你立足之地。让我无立足之地，你们区区蝼蚁，江东的天，你们还遮不住？好大的口气！啊，就是，你以为你是谁？我爸都不敢说这话，你父亲当然不。在我面前，你、你、你们的父亲跟你们一样，如同蝼蚁
只有跪地俯首的份儿。放走我！大胆！这个楚凡他是白痴吧？江东三大世家，那可就是咱江东的土皇帝，连江东总督那可都要仰仗三大世家的支持的。他却不知死活出言不逊，他活够了。嗯，我正好也有事要找你们。既然你们已经到了，那就进来吧，我就在会场里。臭小子，死大林都还敢接电话，是哪个傻子给你打的？让他滚过来给你收尸！你爹，你他妈找死是不是？别走，住手！爸，你怎么来了？你这个畜生，我要再不来，这江东的天，怕被你给捅破了。这是怎么回事？爸。我干什么了？您打我呀！我打你有眼无珠。你可知道上面的这位是谁？竟然敢惹他，还不快跪下，给楚先生道歉！楚先生，师爷，这到底是怎么回事？他们怎么叫这个废物楚先生？爸，就这么一个废物，我杀了又何妨？你为什么非要让我给他道歉呢？你，逆子呀逆子，你当真要把我江家害死不成啊？想我江远山兴名一世，到头来怎么剩下你这么个畜生啊？还不快快给我跪下！跪下！楚先生，是我江远山教子无方，在这封王大典上冒犯了您，请楚先生责罚。哈哈哈哈！江家主，你这个儿子是得管教管教。儿子，过来，我们父子。一起给楚先生敬杯酒，楚先生可是大人物，这枪家的小子有眼无珠，还好你没给我丢人啊！哈哈哈哈哈！快来敬酒啊，还磨蹭什么？许家主不必了，你的儿子刚才可是扬言要对我进行商业封杀，让我在江东无立足之地。他敬的酒，我可喝不起。什么？你，爸，我，你还有脸叫我爸？那几个逆子该死！你给我跪下！楚先生，我许师长家教不严，教子无方，犬子有眼无珠，得罪了您，请您恕罪。哈哈哈哈哈！两位家主一世英名，没想到在家风教养上却栽了跟头。儿子，<笑>来给楚先生背背我们陆家的家训，也教教江家和许家的两位纨绔子弟如何谦逊做人。哈哈哈哈哈！爸，<笑>我错了。怎么？莫非你也冒犯了楚先生？他也没说他和您认识啊。哦，是他们两个，他们两个告诉我，他就是个废物。你逆子，你这个逆子！我陆天和阴师英明，只会与你少。楚先生，千错万错都是陆天河的错，我陆天河。携逆子向您父亲请罪，请楚先生责罚。请楚先生责罚。请楚先生责罚。本来他们三个如我犯我，绝无活路。但今日册封大定，我无意杀戮。带回去吧，好好管教管教。再有下次，绝不去。明白。是。楚先生，那我们三大世家加入，饶他们于已经是我手下留情了。还不滚！还不滚！是。我们这就滚！你这逆子！你怀疑我是好事？滚！我会滚！还有你，小兔崽子！我多年文化全毁你手里！爸！爸！爸！挂你妈个头！个孽障！回去再收拾你！走！哎，走！你，师爷，这怎么回事啊？难不成你这前夫真有什么了不起的身份？我讲好。你若知趣，立刻向楚先生俯首认错，不然的话，等册封大典一过，江东新王登基，即便是你们郭家也保不住你。我知道了，师爷。三大世家之所以俯首，定是把这废物当成你老公了。陈总督之所以庇佑他，定也是觉得他是你老公。对呀、啊，我就说嘛，他一个卖烧饼的废物。
，怎么会有如此威严？好啊，你拖累我姐五年，事到如今竟然还敢借着我姐的威严装逼，你是真该死呀！陈总督，我想你应该是误会，我和他之间已经没有任何关系了。你不用看在我的面子上，来逼我。是谁？楚先生与我恩重如山，我威候楚先生，虚你何敢？这陈总督难道不是看在十一你的面子上吗？莫非这个废物跟陈总督真有什么关系不成？林十一，事到如今，你依旧在找各种借口来贬低尊严，但现在你还有何话说？楚凡，这就是你的依仗。见。但陈九州再强。不过一省总督，我有女帝姬种册封的文书在手。今夜过后，我为江东女王，江东各界皆以我为人。便是一省总督，也要受我约制。楚凡，纵使你有一省总督为靠山，但跟我相比，依旧不如。林诗音，直到现在，你还认为这册封大典是为你而开？难道不是吗？册封文件在手。上面有女帝亲笔册封文书，封我林诗音为江东女王。原来你就是那个林诗音。既然已经知道了我姐妹的名号，还不赶紧向江东女王俯首称臣？住手！混、啊、蛋，你在干什么？女王亲笔，你都敢撕？谁给你的胆？陈九州，你想干什么？忤逆女帝，抗命不成吗？来之前，我得女帝命，宣布此文件作废，对林家侄女林诗音的册封取消。新文件即刻送达，由大夏长公主亲自宣布册封。郭少，这到底是怎么回事啊？就是郭少爷，你不是说帮我姐完成女帝册封吗？这怎么还取消了？现在怎么办？先将我哄骗林家。为了得林诗音芳心，方才骗他们叫女帝恩赐我的书，帮他们取的，难道我被揭穿了？哎呀，哥，你倒是说话呀，这到底怎么回事啊？别着急，我想是女帝觉得诗音贡献巨大，由一个小小的总督来宣读级别不够，所以才由长公主亲自宣读。诗音，这也是好事儿，说明女帝对你足够重视。原来是这样呀，虚惊一场。哎呀，我还真以为呀、啊，这给了别人了呢。哈哈哈，姐，女帝妹妹亲自完成对你的册封，这破天的富贵与荣誉终于落到我们林家身上了。傅凡，你还嫌今晚的事情不够丢人吗？赶紧从我的王座上跪下来！要是长公主亲临，侮辱王座，罪加一等。林诗音，你还真是不见棺材不落泪呀、啊。死到临头了，你还要心存侥幸，真是无可救药！住口！无可救药的是林家，是你们。以血龙丸，宗师之境，这是女帝的亲卫，青龙卫，你，你到底是谁？哥，你忘了，当时在楚阳镇，我们见过他。他当时还想倒贴楚凡这个废物，就是个骚浪贱货吧，不足为惧。嗯，妹妹，算了，公主在前，你等丢脸，竟敢胡言！江东总督陈九州，拜见长公主。拜见长公主。她真是女帝妹妹，大夏长公主。楚凡，大夏国江东人士。功高盖世，绝世天骄，特此女帝亲封其为江东王，世袭罔替。待女帝掌江东武道，执一省权柄，赐江东王印，赏金万亿。另送女帝亲笔题词：“楚先生者，国事无双也。”册封大典都开始了吧？是的，楚先生已经收到您送的词了。那边还有什么情况？根据情报部门汇报，欧国、雪国、西域三位公主也都在江东，似乎是为了与楚先生和亲。不行，小雷
，我等不住了，立刻给我备专机，我要亲自前往江东。楚凡哥哥，他已经被别人抢走过一次了，这一次绝对不能被别人抢走第二次。那大臣们那边，国师那边你代我处理。如果有人问起，你就说我生病了，拒不算数。我很快就会回来。不可能，这绝对不可能！他就是一个废物，怎么配王位？对，女帝儿子应该是进去的，是我林家的，搞错了，这绝对是搞错了，我的！等等，赶工作，当下找工作，找死！好了，林诗音。先前我说这册封大典是为我而开，这江东王座是为我而设，你那所谓的女帝册封更是因我而得。之前你不信，现在你可相信？为什么我会这个样子？我林世一经营林氏集团这么多年，殚精竭虑，缴税千万。为什么女帝册封的不能是我？真是好笑！我大夏国富有天下，你一个小小的企业主，文不能安邦，武不能定国。至于你所交的那一点点赋税，在锦州都排不上号，放眼大夏国更是微不足道。你卑微禀贱，也配入我姐的眼？你凭什么得到女帝封赏？哪里来的脸？楚凡哥哥，这是江东王印与女帝题词，都是我姐的心意，请你接下。嗯，主先生接印。你姐有心了，这印我收着。楚凡哥哥，我刚才霸气了。你这丫头。楚凡哥哥，现在正式办完了，咱们去吃饭吧。我想吃火锅。好，都依你。不过，在这之前，我得先处理一个人。你想干什么？跪着！别动我妹妹！我操、啊！你们这群混蛋！我警告你，我父亲可是楚门高傲。你若敢动我分毫，<笑>我父亲和楚门强者定不饶你！真是白痴！哦，是吗？既然你父亲自称楚门高层，那便告诉他要救你哥的性命，让他来楚家老宅找我。带走。哥，放开我！哥，哥。是，是，这到底是怎么回事啊？难道我们真的看走眼了？烦那个小子，真的是隐世真龙。他是个狗屁的真龙，我看他就只是个靠女人上位的窝囊废而已。对了，只是没有想到，那个丫头居然真的是大夏公主。今天晚上，全栽在,在了他的身边。不过，姐，你别伤心，就算那个废物抢走了你的王位，没关系，他也活不长久了。这样的郭少爷，我就是不会饶过他的。您就是林十一林小姐，我是，您是哪位？林小姐好，我是雪国公主身边侍女，久闻林小姐才华横溢，能力卓绝，我家公主想与小姐促膝长谈一番，故而与欧国、西域两国公主明日在月江楼设宴，请林小姐务必赏光赴宴。这是请帖，三位一国公主与我长谈。楚凡哥哥，按你说的，阿姨他们已经安置好了。嗯，好，那你先在酒店陪我妈吧，等我清理完门户再去找你们。汤小姐，怎么了？是不是我们家小凡闯什么祸了？为什么要让我们躲起来啊？哎呀，阿姨，您放心好了，楚凡哥哥很厉害的，您不用担心。还有，以后叫我武林就好了，毕竟我和楚凡哥哥很快就是一家人了。姐，您您来了。你刚才说郭仁杰的父亲叫郭东森是吧？他若是楚门中人，我为何毫无印象
。主任，这郭东森在我楚云之内，不过是最基层的后勤人员，像这种级别的小人物，怕是见都没见过的。门主没见过，再平常不过。原来如此。不过主任，这郭家老爷子郭九江，在帝都平步青云，位居权势高位，是大夏诸国重臣，极受你帝器重。总之，我建议对郭仁杰少做惩处为好。不要和郭家闹得太僵。小小郭家，嗯，来拒他。属下多言。爸，你终于来了，哥哥他……人杰的事情，我在电话里面都已经知道了。一个废物竟敢动我郭东森的儿子，就算他有陈九州的庇护，今夜也必送。可是他的背后是大夏长公主。放心吧，长公主只不过把他当了一个风流玩物而已，不会因为他跟我们郭家翻脸的。再说，他姐姐想坐稳地位，还得需要我们郭家的支持。走，随我去灭了那个废物。老爷子，我已经到江了。嗯，九人杰固然重要，可不要误了正事。明儿楚门大会。那位大夏传奇便会现身，好好表现。这次尽量跻身楚门高层。老爷子放心，之前我在楚门，人微言轻，不受重视。此次我携十位武道宗师前来捧场，门主一定会瞩目。到时候我就可以借着楚门的力量，庇护我们郭家，长久不衰。啊，对了，这一次招人我们郭家的叫什么名字？一个是江东总督，楚门弃徒陈锦州；另一个叫楚凡，速战速决，不要节外生枝。老家属，您喊我。你给我查两个人的底细，一个是陈九州，另一人是楚凡。是。楚先生你好，明日中午三位公主在月江楼设宴，宴请您和您的妻子参加，这是请帖。还不死心吗？罢了，那明日就过去跟他们说清楚吧。主任。我这儿还有点私事要处理，就先不留你了。你回去告诉那三位公主，明日我会准时赴宴。那就恭候大驾。老家主，您让我查的两个人已经查到了，这是他俩的资料。捡重要的，汇报一下吧。陈九州。曾是楚门中人，后因违反门规，被逐出楚门，现任江东总督，只管江东武道。哼哼，原来是楚门弃徒吧？惹我郭家，倒是他自己把路走窄了。哼哼哼，楚凡，江东荆州人士。江东荆州人士。难道他是楚门门主楚凡？快，立刻联系我儿子东森！快呀，要不然就完了。电话已经打不通了，老家主，恐怕已经晚了。老家主，北极，我要亲王江东。仁杰，哥哥，仁杰，嗯，文文，照顾好你哥哥，父亲今夜要血洗此地。树子，动我郭东森的儿子，出来受死！郭东森，你敢放肆！陈九州正要找你，来人，给我拿下
你会后悔的，这被后悔的人是你，跪下！一个楚门的气土，也敢动我郭家的子孙，去死吧！爸，他就是楚凡，快杀了他，给我们报仇！你就是楚凡，绑我儿子、欺我女儿的人，就是你，郭东森，你见我。为何不跪？那笑话！一个废物气绪，凭什么让我跪你？今天你惹到了郭家，就算是大夏的公主来了，也保不了你。杀了他！九霄神力，雷霆剑来！是门主的成名绝学，九霄雷剑。你，你到底是谁？你为什么会门主的成名绝学？郭东森，你个蠢货，你还不知道吗？他就是门主。门，门主？不，不可能！门主明天才来，明天才是楚门大会，他怎么可能是门主？这是楚门剑。门主大人，门主大人饶命了。郭东森，我杀你子弟，废你修为，你可服？我服，我服，我我服！你儿如我，我让你跪地求饶，你可服？<笑>我服，我服！罪臣心服口服。好，既然服，上路吧！手下留人，手下留人。爸，救我！爷爷，爸，你是蠢货！楚门主，你的物质这几十年全矬在狗身上了。楚门主，一场误会都是自己人，这不是大水冲了龙王庙吗？老夫在这里先替子孙们给您道歉。我这就把这帮逆子领回去，严加管教。类似的事情绝不会再犯。你是谁呀、啊？帝都郭家家主，大夏元老，国之重臣。楚门主见笑了，这都是女帝和先皇抬举我罢了。不过东森是我的儿子，仁杰他们是我的孙子，还望楚门主给我三分薄面。放。看来是上梁不正下梁歪了。那这样的话，你就和你们的郭家子弟跪在一起，好好忏悔吧。爸，你，你敢逼我下跪？我不光要让你们跪，我还要让你们死、嗯。你，你，你敢？门主三思，郭九江在大夏地位非凡，举足轻重。若真杀了他，后果不堪设想。嗯知道了也好，我是大夏元老，国之重臣。你若是擅自杀了我，就是与女帝对抗，与大夏对抗。楚凡，纵使你是楚门之主，你敢与大夏为敌，敢与女帝抗衡吗？是啊，门主，三思了。就凭他，代表不了大夏，更代表不了我。国主，月儿。爷爷，女帝来了，我们有救了。楚凡那个废物，他死定了。女帝呀、啊，楚门主仗着他的一身本事，胡作非为，无法无天。他欺辱老臣也还罢了，他他还不把大夏，不把女帝放在眼里呀、啊！女帝，你一定要为老臣主持公道，把楚凡就地正法。来人，谢女帝洪恩，救我国家！谢国主大恩。拿下！你们是不是搞错了？女帝让你们抓的是楚凡那个废物。女帝，你，你这是什么意思？老头，你还不明白吗？惹了我楚凡哥哥，你摊上大事儿
。郭九霄，你郭家门风不正，家教不方，更是纵容子孙胡作非，你可知罪？我我无罪。我郭九江为大夏鞠躬尽瘁，何罪之有？倒是你帝民为了护楚门主，抓我郭家，你就不怕寒了大夏一众老臣的心吗？住口！当年国家危急，是楚门门主立虎狂澜，若无楚门，何来这大夏的平安与和平？你郭家有什么资格与楚门相比？而你，更有何资格与楚门门主相提并论？带下去。择日宣判，传我帝令，剥夺郭家一切荣誉与地位，赶出帝都。此等蛀虫，不配留在我大夏帝都。哦，女帝，你不能这样对待我，不能这样对待我们郭家呀！怎么会这样？我堂堂郭家，居然败给了一个妓女！哈哈哈哈哈！楚王，你赢了，带下去。带走，喝点茶吧。你们也喝点茶吧。多谢主人。谢你个大偷鬼呀！没眼色的东西，快跟我走！为什么出去了？女帝有大事要跟主人私聊吗？哎呀，呃、我这……那个你，你喝点茶吧。淑凡，你究竟要逃避到什么时候？你可知道我找了你有多少年？你又可知当年我得知你娶了别的女人，我的心？有多痛？当年战事刚结束，我回国不久，就被人诬陷有谋反之心，甚至牵连了我整个楚门的兄弟。当时我楚凡已经是戴罪之身，生命狼藉，又岂敢无家人？算了，不说了。都过去这么久了，我们现在不是都过得挺好的吗？哎，还记得当初我们最初在北京相遇的时候，你跟我说你最大的梦想，便是登临称帝。恭喜你啊，唐云博主，你的梦想实现了。不好，没有你的陪伴，我过得一点都不好。楚凡哥哥，你知道吗？在我没有遇到你之前，或许我的梦想就是登临为帝，但是。在我遇到你之后，我只想跟你长相厮守。如果我能成为你的妻子，我放弃这地位，又能如何？楚凡哥哥，你知道吗？这么多年过去了，月儿，月儿真的好想你。现在你跟我之间已经没有了障碍，这一次，你不要离开我好吗？我求你不要离开我。傻丫头，你这又是何苦呢？我楚凡何德何能，能到你这般清心呢？天都亮，看来女帝还真是有重大国事跟楚门谈，竟谈了一夜。主任，我楚楚凡哥哥，这漫漫长夜，你跟我姐姐相处的可还融洽呀？多嘴，嗯，帝都那边还有国事要处理，我就先回去了。你可不要忘记自己的誓言。楚文大会结束之后，一定要来帝都找我。放心，这一次我绝不会失言。主任，别忘了上午跟三位异国公主的会面。什么会面？嗯，就是三位一国公主，今日上午要设宴宴请国主，啊，还送我请帖。哈
。楚凡哥哥，你要去沾花惹草，我不准你去。我也不许你去。你们想哪儿去了？我之所以答应他们，就是想跟他们说清楚，免得日后再做纠缠。那我也要去，我要替我姐看着你，免得你在这花惹草。嗯，就让武林留下，帮我看着你。好，姐，定不辱使命。姐。你说我们跟那三位异国公主素不相识，为何突然宴请你？这还问？必然是被我女儿的才华与能力所折服，想拉拢我们诗音，为他们所用。女帝糊涂，被小人蛊惑，将属于我女儿的恩赐给了楚凡那个废大夏国，有眼无珠，没带我女儿，就别怪我们为异国效力。姐，你看，那不是楚凡那个废物吗？还真是这个废物，还没有被勾肩冻死。哎，姐，你先冷静一下，旁边站的可是大侠公主。放心，我心里有数，正好我有话跟大侠公主。楚凡，楚凡哥哥，他是？不认识，陌生人罢了。装作不认识，很好玩，楚凡。昨晚你高居王位，应该觉得自己很厉害吧？觉得可以服侍我，觉得我会后悔跟你。你以为你是江东王，我就会看得起你？我林诗音有金额成就，是因为我靠我自己的努力而获得的，而你却要靠一个女人五年了，你还是一个只会吃软饭的窝囊废。说完了吗？说完了，我走了。你有眼无珠，不识真容。楚凡哥哥当时。怎么看上你这种女人的？你什么意思啊？没什么意思啊，只是感谢你把楚凡哥哥让出来，希望以后你可不要后悔呀、啊。你放心，我林诗音做事一向落子无悔，反倒是唐小姐您跟这种人混在一起，也不怕辱了名声。劝你啊，早早醒悟，不要跟这种无动的男人浪费时间了。劝我。你一个无名之辈，市井小民，有何资格在这里教一个大夏公主做事？还有，我警告你，楚凡哥哥是我心中最重要的人，你再敢辱他，我绝不饶你。楚凡，你依靠大夏公主的威势，或许能抢走我一时的荣耀，但是你夺不走我的才华和能力。即便没有女帝的册封，我依旧会得到他人的赏识。到时候，你依旧只能仰望我。是吗？那我和楚凡哥哥就拭目以待了。先生，今晚玉江楼包场，持请帖方能进入，请出示请帖。那没有请帖可以进吗？抱歉，没有请帖，没资格进入。林小姐，请赴宴。楚凡，我说过，不靠女人，你什么都不是。现在你连跟我同桌吃饭的资格都没有，听我一句，把郭少爷放了，不然国家会让你死得很难看。受封江东王，又能怎么样？今日盛宴的是一国公主，人家可不知道你背后有没有大夏公主的庇护。人家只知道呀，你是一个废物，没有资格赴宴。<笑>请问哪位是楚凡？楚先生，我就是。楚先生您好，请问哪位是您的妻子？我是，那就请楚先生及楚夫人赴宴吧。我家公主已恭候多时。等等，这位小姐，是不是搞错了？三位公主宴请的应该是我。就是。他们两个连亲帖都没有，有何资格赴宴？此次设宴，我家公主只为宴请楚先生及其妻子。请问您也是楚先生的妻子吗？我，楚先生，他也是您的妻子吗？曾经是。明白了，来人，将这几个纠缠楚先生的无关人士赶出去，以免惊扰了楚先生。开门！这这这这门，林诗音
你从未了解过我，你更不知我的威严。不过我不怪你，毕竟你我从来就不是一个高度上的人。皓月，又何必奢望蝼蚁的了解？楚凡，你你不必反驳。我知道你迫切的希望带领林家走上权势之巅，但很可惜，你的能力撑不起你的野心，你甚至连一个清晰的自我认知都没有。常言道：“知己知彼，百战百胜。”你一不知己，二不知彼，又何谈理想抱负？林诗音，这是我给你的最后的忠告，言尽于此，好自为之。我是林氏集团总裁，而你不过是个靠你们上位的废物。楚凡，你有什么资格藐视我？谢南青。嗯。唐武林，怎么是你？谁让你来的？我们不欢迎你。你们不是邀请小凡哥哥和他的妻子赴宴吗？我就是小凡哥哥的妻子。你胡说！我们之前已经调查过了，楚凡先生的妻子是林家的林诗音才对。调查的很好，下次不要调查了。你屁！好了，灵儿跟你们开个玩笑，不过你们的消息确实过时。昨天我已经离婚了。林诗音已经不是我的妻子，是吗？太好了，既然楚先生已经离婚，我也未嫁，那你娶我来。不，楚先生是我的。哎，不是，你快放，你放。我的楚先生才是天造地设的一对、啊。先把我放开，你先把我放开。你、你们都给我放开我姐夫！好了好了好了，你们都冷静啊，都冷静，先坐下吃饭啊，坐下吃饭，先吃饭。说吧，你到底娶谁？我说几位公主，你们就别再闹了。现在我大夏北境危急，国难不平，我无意再娶。况且我楚门即将重建，我也无暇再谈儿女情长。可是我知道你们什么目的，无非就是想拉拢我，想让我带领楚门为你们的国家效力。实在抱歉，我楚凡世居大夏，体内流的是炎黄子孙的血脉。况且。当今大夏女帝待我不薄，我更不可能另投他国了。所以呀、啊，你们就别白费力气。啊，当然，相识一场，我与诸位公主也算是朋友。他日若贵国有难，我楚凡若力所能及，定当竭力相助。看来这次我们注定要空手而归了。罢了，事已至此，我们也不做纠缠。不过，我欧国的大门随时为楚先生敞开。谢谢。虽然和亲不成。不过，楚先生，一念风流，人家也不是不能接受的。哎，不，灵儿，灵儿，灵儿，我刚才不是没答应吗？哼，你刚才肯定想答应了。那个公主身材那么好，楚凡哥哥，你肯定心动了。你等着，我现在就回酒店打电话，告诉我姐去。不是，哎，这死丫头，成天就知道告状。门主，我是江海镇守使林永红。按照您的吩咐，我跟其余两位镇守使已将楚门旧部传达了您的命令。明早九点，将于九州的玉龙大酒店举办楚门大会。好，这几日辛苦了。明日的楚门大会，我会准时亲临。姐，你快点多吃点木瓜丰胸吧，我姐夫喜欢这样式的。好了，臭丫头，别再胡说八道。对了，我听说明天楚门大会即将召开，他也将重掌楚门。你现在立刻赶回帝都，我有大事需要你来操办。楚凡哥哥，等楚门大会结束，你领兵降临帝都时，我要向全世界宣布我们的恋情。博主，吃点水果吧。以后把水果都给我换成木瓜。真是气死我了！那三位一国公主真是瞎了眼了。我女儿去敷衍，那是给他们面子，他们不公言也就罢了，哎，竟然还赶我们走，真是跟他们脸了。更可恶的是，他们居然把那个废物当成座上宾。那个废物，他何德何能？就是，算了，你们除了在我面前叫嚷，还有什么用？能不能少说两句
，嫌我不够烦恼。迟一，谁？楚凡，大夏国江东人士，功高盖世，绝世天骄。特此，女帝亲封其为江东王，世袭罔替。待女帝掌江东武道，执一省权柄，赐江东王印，赏金万亿，另送女帝亲笔题词。楚先生者，国事无双也。楚先生，他也是您的妻子吗？曾经是。明白了。来人，将这几个纠缠楚先生的无关人士赶出去，以免惊扰了楚先生。他们为什么？这到底是为什么？为何女帝封他为王？为何大夏公主对他如此倾心？为何三大一国公主专门宴请于他？哎，十一，这大晚上的你去哪儿这么晚来找我有什么事儿吗？楚凡，你之前说封王典礼是为你而开，江东王座是因你而设，女帝给我的封赏也是因你而得。你当时问我信不信，我现在来回答你，我不信。哦，为什么？现在整个江东权贵都知道我的威严，为什么你还是不信？因为理智，因为我对你的了解。你楚凡出身卑微，一事无成，像你这样的废物，凭什么受到女帝的封赏？凭什么受到女帝的赏识？又凭什么受封江东王座？更别说，你之前还说女帝对我的封赏是因你而得。说到底，你现在拥有的一切都是靠着唐武灵而取得的。但是我想不通的是，像你这样的废物，如何讨得大夏公主的欢心？你大半夜跑过来就说这个，那你真是太无聊了。也罢，明日之后，你所有的疑虑都会找到答案。到时候你自会知道，我楚凡是凭什么获得大夏公主的青睐，又是凭什么获得这江东王位？进来吧。最毒陈九州，开车来接楚先生，四处门大会。我记得你在被逐出楚门之前，也是我的司机吧？你倒是有心了。曾为楚门司机，是九州此生最大的荣幸。哼。对了，你以楚门门主的名义给林家送一份请帖，邀请他们参加楚门大会。主人，这林家不过是一个不入流的小家族，这何有资格？参加我大夏第一宗门的楚门大会，去办吧。在我去帝都之前，确实该给林家人一个答案。五年的纠缠，就在楚门大会上做个了断。是。楚凡，你说你今天给我答案，我便等你一天。我倒是要看看你能给我什么答案。妈，姐，咱们紧着出大事了。妈，姐，咱们紧着出大事了。怎么了？出什么事了？我刚才听说，昔日的大夏传奇楚门门主，今天晚上要召开楚门大会，重建楚门，而且大会地点就在咱们锦州。真的？哎呀，那我不能去参加吗？别想了，楚门门主何等人物，岂是我们能有资格参加的？姐，虽然我们接触不到，但是你忘了，这郭少爷的父亲。那是楚门高层，我们完全可以托郭少爷帮忙，把你引荐给楚门门主呀。到时候，我们有楚门门主为依仗，我们还怕我们林家家业不兴吗？哎呀，太好了！<笑>哎，不过郭少爷那天被楚凡那个废物给绑走了，不知道被救出来没有？没事，我打电话问问。啊，对对对。
，您好，您拨打的电话已关机。奇怪，我问起来，郭少爷怎么都不接电话？请问这是林小姐家吗？姐，找你。有有事吗？今晚七点，楚门大会在锦州玉龙酒店召开。楚门门主有令，特邀林小姐出席本次大会。这是请帖，请您查收。哎，来来来，我问门主，邀请我？姐，你是真的要火了呀？这楚门门主特邀您参会，呃、这等殊荣，怕是全天下只有你一人吧？不对。我们与楚门门主素无来往，我也不认识他，他为什么邀请我呀？这还用问啊？整个锦州界地儿，谁不知道我女儿的美名啊？想必楚门门主啊，一定是听说了，被我女儿的美貌所折服，所以呀、啊，才来送邀请函。这、啊、样和你啊，拉近关系。妈，楚门门主乃大夏传奇，他这样的地位，身边的美女肯定很多。我这样的自私又算得了什么呀？那就是郭少爷亲自为你求来的。上次女帝恩赐被楚凡那个废物给搅黄了，心存愧疚，所以特地求来了楚门大会的名额来弥补。估计是了，郭少爷的父亲是楚门高层，他确实有些实力的。啊，对对对，哎呀，郭少爷呀，对我们家是恩重如山呀。今天晚上见到郭少爷，定呀要好好感谢人家。哎呀妈呀，这还感谢什么呀？直接让我姐以身相许得了。<笑>你看郭少爷对我姐多好。<笑>对对对，哎呀，今天晚上我就跟郭少爷商量给云姐的婚期。好了，妈，我们卸完衣服去参加楚门大会吧。<笑>好。嗯、姐，你看，那不是江北雷家家主雷傲廷吗？雷傲廷。就是江北的那位首富，这场上新闻那个。对，妈就是他。<笑>没想到能离他这么近。<笑>我去，那不是江南省第一世家，人家人我行吗？还有那位，西北贺家家主贺知章，有西北王之章。哦，老天爷呀、啊，这些可都是雄霸一省的巨擘枭雄，没想到全都来了。不愧是楚门大会呀、啊。嗯。放眼整个大夏国，也只有楚门门主。有如此威望，总有一天，我林世英也会像他们这般雄踞一省之巅。郭少爷呢？是，给他打电话他也不接。哎，姐，你看，那不是楚凡那个废物？我看到，只是阴魂不散。走，姐，咱们去会会他。哼，哎，诸位。我给大家介绍一下，这位就是咱们江东新封的江东王楚凡，楚先生。什么？他就是江东王啊？这么年轻便得女帝册封，哎呦，他一定很厉害吧？那可不，他家里种着树木良田，而自己还在街边卖烧饼。这更传奇的是啊，他前两天刚刚被我姐扫地出门，现在啊，是我们林家的气婿。可谁曾想，人家厉害。这刚刚被我姐扫地出门，现在就抱上了大夏长公主的大腿。这也许啊，是她晚上把长公主给伺候舒服了，赐给她了一个江东王。我明白了，原来他就是个废物，软饭男呀！啊！<笑>哎呀，只是啊，你这个废物，今天怎么自己来了啊？长公主啊，没有带你一起啊？是不是长公主把你玩腻了，就给抛弃了呀？<笑>人家小队，莫非上次册封大典对你们的教训还不够，竟还不知收敛，当真不怕大祸临头？陈总督，我看大祸临头的是你爸。知道这是什么地方？你竟然带着一个废物进来，你就不怕楚门门主大发雷霆，取你项上头颅？取你项上人头？好、啊。出言无状，相信你的胆子。儿子，弟弟，楚凡，这就是你给我的答案吗？之前你靠着女人庇佑，扰乱我的册封大典；而今你又靠着江东总督庇佑，在楚门大会上胡作非为。你这一辈子都要躲在别人的身后吗？住嘴！这卑微女子竟敢挑衅楚先生
，当真不怕被灭满门？陈总督，我林家是无法压住您的威势，但您别忘了，这里是楚门大会，周围来的皆是各省巨伯，而您带一个废物来捣乱，你且问问这四方权贵答不答应，这楚门子弟答不答应？说的对。陈总督，今日楚门大会来的都是各省巨擘、大夏名流，有一个废物的容身之地。像这种靠女人上位的废物，简直就是我们男人之耻啊！就应该滚出去，滚出去，滚出去，滚出去，滚出去，滚出去，滚出去，滚出去！楚凡，你现在明白了吗？不靠别人。你根本一无是处，甚至连站在这里的资格都没有，而我却受邀参会。不，你错了。我能站在这儿，无需凭借任何人，我一人便足以登临天下。哎，楚凡，你知道吗？我最讨厌你的一点。明明什么都没有，却要装作一副高高在上、藐视一切的样子。王什么朝？诸位，我是玉龙大酒店董事长沈玉龙，谁能告诉我到底发生了什么事儿？虎门大会召开在即，因何如此喧闹？啊，沈总，您好，您来的正好。这位就是大街上卖烧饼的废物，胆敢擅闯楚门大会，还请您立刻派人将他赶出去。竟有此事！你好，请出示请柬。我来这儿无需请柬。<笑>好大的口气啊！问了要停，在江北首富，没有请帖，尚且难以入内。你一个小小的气绪，也敢说这般大话？哼，陈总。像这样的人，还是赶出去为好。就是，来人，我还是沈玉龙，你好大的胆子！可知道他是谁？陈总督，我不管他是谁，我是认铁不认人。楚门门主抬举我，把大会会址定在玉龙大酒店。我作为老总，理应维持秩序。哎，我上，上去。放肆！陈总督，你可想好啊？今天在此动手冲撞的可不是我，而是楚门和门主。这话给我对底说！你四方镇守到。老梁，四方镇守到了，他们都是楚门旧臣，我们要不要去迎接啊？哎，无妨，只是四方镇守而已。等我们看完了这边的热闹，哼，再去迎接也不迟啊。妈，你不觉得这几个镇守有一点眼熟？我们好像在哪见过。女儿，你这是糊涂了。楚门镇守啊，是何等人物？我们这些小城市民啊，哪能见得到呢？这次呀，真是还真了郭少爷的官。陈总督，楚门的人可是到了，难道你还要执意？维护这个废物吗？楚门四大护法，风雨雷电刀。这这这，这风雨雷电四大护法到了。楚门四护法，地位尊重，只受楚门门主调令。楚门绝对的核心强者。走走走，你们快去迎接。算你小子运气好，待会我再送给你。哼，妈，姐，这几个镇守有啥好看的？这楚门四大护法才是真正的楚门高层。快走，咱们快过去拜见楚门护法。好好好，走，我们也去迎接。碍眼的东西，把路让开！弟子楚风受招来拜，请门主现身。弟子楚雨领命觐见，请门主现身。请门主现身，重掌楚门。请门主现身，重掌楚门。师爷，这到底怎么回事
。难道楚门门主已经到了？会是谁呢？楚门门主会长什么样子呀？门主终于要现身了，如尔等所愿。楚凡，你想干什么？难道你真想死不成？你个脑残，真正是在喊楚门门主！你个穷屌丝，你还在有什么呀？你难道？真以为自己是楚门门主吗？赶快给我滚回来啊！林诗音，我说了，你视野有限，目光短浅，这么多年，你从不知我。疯子，你真是个疯子，彻头彻尾的疯子！幸亏诗音跟他离婚了，要不然今晚他要害死我们呀！楚凡，我劝过你的。可是自作孽不可啊！看来这回取他性命，无需酒店出手了。一个气婿也敢冒充楚门门主，哼，自寻死路！哈哈哈！没想到这江东之地，竟然还存在如此蠢货，无能小辈哗众取宠，求死之道吧！哈哈哈！四方镇守，拜见门主。哦，原来原来都是真的，这什么情况？搞错了吧？这四方镇守这是怎么了？他们难道也疯了吗？这怎么可能？难道他真的是楚门门主？不，你来哥，拜见门主。啊，那、啊、他、啊啊啊嗨、哎，我都干了些什么呀？楚楚凡，你真的是楚门门主？没错，我就是楚门门主。这个答案你可还满意？怪不得，你说女帝给我的册封是因你而得。怪不得，江东总督敬你如神明。怪不得。大夏公主对你投怀送抱，更怪不得你不惧郭家，不惧楚门。原来这就是你的遗诏吗？楚凡，楚门门主，我早该想到了，我早该想到了。太晚了，林诗音，从那日你不顾及我父母亲人的颜面。在我母亲的生日宴上向我提出离婚的时候，你我之间便再无可能。不行，对不起，对不起。五年引兵，南梁热血，而今北境危急，大夏薄危，我等男儿之身，当身带吴钩，误国为民，再战天下。今夜。我楚凡以楚门门主的名义宣布，重整楚门，归师北方。是